مسمار بولد و نفس کدوس آد و ملک آمین یه تکبر آچو یک زایر بیت سبوج یی به یه سامن تو دن انتی می درس و یه زمان ملک مرا گفته چنو اندم تاست او صوت لال فوت صوت سامنتات سلا امنت کالن کس کاسه اسلا یو سبوجن که اند مشکل رایت و یه نبر زاریم یه زاکفل کت او نیزن لال چو کربنال اسکا مرا گفته چنو فوت سامی درس او را چند کوی یوزند انگا بزات چالن زاری که تلاش داده و چی عادیسند که دایزند لاتو کروانر، باتلایم درگمو، باتلایی از افواج چی متقاعد دیگون آبی نیزر تکلون، به مکاکلا چناله کنده نمیتا. آبی لات مرکاتو چاچن عادیسای مسلمی، تلایی مرا گه پوش لای کالو عادیلای ملکاتو تا. زاری من گری آبی نیزرن و دزیس نگاب بزوان دم آتشن. آهن به من آن سبب تکتاتی نتیجه ملکات نوبالو. یم نت کالن کسک اسی به میل او حس بله سفر علت نات به مدرک مساحت ما برکت ول نه و دستوس متوسطاند گاز میفج به سمت کفلوچی تکفافلو مساحت ما برکت ول نه تمام کارش چرچن لب علت ام دگ موسل زین اگر ما کفر لگو مساحتون اندیانا بونگا بزه چوال زاریم دگمو به من آن سوم یه مسافر کدوس باله سلط علیه تا کاله کم نت کالن کسی کاسه گرته ای زوم مسافر کدوس اندیتی تایال میلان حساب من در ماتش نابی نیزر گرنه مرا کتالن ماله تم آه لکن یه منت کالن کسی کاسه لای اندال کو مسافر زگیش تو ل هم به وای نکر ولنر یعنی مسافر نتان بویه گاب بزن و دزاری اورس هکو دیاچن نل فلن زاری من نیوز لام مسافر کدوسی هنر یه مسافر کدوس بتری دمو بتم رتوش من دم نسمو مسافر کدوس بالا سلطان نو مسافر کدوس سلطان نو یه میل کالاتوش نسمو حالا نن کذا بنجم بر من ماله تاچن نو زیابی رم لکه چند سمول زلالمی تا مسافر گنی هون آمین زیابی سلارتان یه نم گزیت دمو کن نان تگار زیابی رم کالن تکافل زیابی رم لاتین مسافر گان سلاب زلالن سمیت مسافر گنی هون آمین اگری یه مسافر کدوس سلطان سنل بتام باتچر کوان کسی ملیس او یک زیابی ریرا سو سلطان ماله تنام زیابی حسابون فکادون مریتون لسول جو چه گلت ابت نا یارسو یارا سو سلطان یه تگلت ابت مساف ماله تاچی نو ماله تنام این نم مزیابی هر بتلی برا سو استنفاس نت لکر دوسان سوچ به مجلت و به مندات یاد رگو نا و دنیای آمد تاونو مالات نو این دن کدوسات مسافت آب کرونو می نگرون مالات نو یا مسافت کدوس سلطان یا راسوی اخیر سلطان یا راسوی اخیر کان یا راسوی اخیر استنفاس اندهونه مالات نو بتله یه آریا و کدوس پاولوس لمن فصلی جولاتی موتیوس بسافه ملکت مراف سوست کت راس راست دست لای ولت دنیاتی موتیوس مالات نو یک زیابیر سو فصل من نه لب گوس راه ولی تزگاد جیهون زند یک زیابیر منفس یا لبت مساف ولیلان یک زیابیر منفس یا لبت مساف ای مالد یک زیابیر یتنفسو یک زیابیر یتناگرو یک زیابیر راسو سلطانونی تک کم بات کال و این مساف مالد تاچن نو مالد نو سلزی کدوس پالوس کدوسات مسافتن سی نگر زیگا می نگرن برگت یه بلوی کیدان مسافتن نو هدیس کیدان مسافت گنا تنک که ویت اصافو بس کی زیاد دلم این میمیام ملکتن نزی یه بلوی کیدان مسافت سلطان آیان مسافت سلطانی الله چو یک زیاب هیرن سلطانی آزو یک زیاب هیرن سلطان یه چه بتو مسافت مونا چون نم ملکتاله بلی لقو انقا یک زیاب هیر بخولن تناوی ملک یا اصافو چون سوچ ند تو ندتو و این کل انتن هچو انتا کوتات رو بسوا قانقا بسوا باهل یاد صاف هچو مونن آون مهاری او کدوس پیتروس به ولت نیا پیتروس مراف آن دکتر های آن دلای یه تز آفاو به من فس کدوس مریت نام من نداشتن دهونه بگیل تاس کم مثل نار ماله تنه سلزی باچر قانقا یه مس آف کدوس سلطان سنل یک زیابیر یه راسو سلطان یک زیابیر یه راسو استنفاز یک زیابیر یه راسو یه هونه فکادون مریتون حسابون لسولی جو چه گله تبت مسافی یال ننو مال زن. تام تو نوازیلیم چه بورا سوال؟ من آبین به سوچلی ردوت و میچول کل لباله اگلاله سوگل سوتال. اینجاون لامات انکر یک زیابیر حساب نی یک زیابیر استن فاسی میلو لامات انکر کدم آبینی تکسون خلتنیا تیموتیوس مراف 
ሶስ ከቁጥር 14 ላይ ያለውን ከፍ ብዬ ለማንበብ ለሞክር እንዲ ነው የሚለው ቃሉ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ኑር ከማን እንደተማርክ ታውቀዋልህና ከህፃንነትህ ጀመረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉ ቅዱሳት መጻሕፍትን አውቀሃለና ይላል እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ብሎ ሲያስቀምጥ እዚህ ላይ የእግዚአብሔር ትልቁ አላማ የሰዎች መዳን ነው የእግዚአብሔር ትልቁ ሐሳብ ሰዎች እግዚአብሔርን በሚገባ እንዲያውቁት ከሱ ጋር ህብረት እንዲያደርጉ ነው ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው ነገር የእግዚአብሔር ትልቁ አላማ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበት ሰዎች ከሞት ወደ ህይወት የተሻገሩበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ይሄንን የእግዚአብሔርን ትልቁን አላማ ከያዘ ቀድም ያነሳው ነው የእግዚአብሔር ስልጣን የሚለውን ነገር ያረጋግጥልናል አንድ መንግስት አንድ ህገ መንግስት ቢኖረው በዛው ውስጥ መታገኘው የዛን መንግስት ዋና ዋና ነገሮች ነው ሊያስፈጽማቸው የሚገቡትን የሚፈልጋቸው ነገሮች ነው ተጽፈው መታገኘው ስለዚህ እዛው ውስጥ ቀንድ አታገኝም እዛው ውስጥ ተራ ወሪ አታገኝም እዛው ውስጥ የማይረቡና ማይገናኙ ታሪኮችን አታገኝም እያንዳንዱ የሚቀመጡት ነገሮች ከዛ መንግስት ሐሳብ ጋር የታያዙ ናቸው አዎ እና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም የምናገኛቸው የትኞቹም አይነት ታሪኮች እግዚአብሔር ካለመ ኮዋና አላማው ጋር የሚገናኙና ግባት የሚሰጡ ናቸው የሰውችም ውድቀት ቢሆኑ የሰውችም ጥንካሬ ቢሆኑ ሰዎች ከዛ ነገር ተምረው ከእግዚአብሔር ዋና አላማ ጋር እንዲስማሙ የሚያረጋ ሐሳብ ላይ ያለው ለዚህ ነው ለጢሞቴዎስ ቅዱስ ጳውሎስ ሲጸፈለት ክርስቶስ ኢየሱስን በማወቅ መዳን የሚገኝበትን ይያለ የሚነግረው ማለት ነው እና እዚ ላይ እንደውም አንተ ግን ይያለ የነጠለው ምን መሆን እንዳለበት እየነገረው ነው አማኞች ከሌላው ህብረተሰብ ካላመነ ህብረተሰብ ተለይተው ምን መሆን እንዳለባቸው ነው የሚነግረን ስለዚህ ያ ምን መሆን እንዳለብን የሚነግረን እግዚአብሔርን ሐሳብ የሚነግረን መጽሐፍ ውስጥ ላይ ያለው ስለዚህ ጢሞቴዎስን በጣም ያበረታታው ነገር አንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ጓና የሆነውን እግዚአብሔር አላማ መዳን የሚገኝበትን ቃል አውቀhallo ቢለው እንግዲህ በዚህ ዘመን የሚናገሩ ስለ ብሉ ኪዳኑ ሐሳብ ነው ግን ብሉ ኪዳኑ ውስጥ በግልጥ ያሎጣ የክርስቶስ ኢየሱስ ማዳንን የሚመሰክሩ ጥላዎች ነበሩ ማለት ነው አሁን ደግሞ እና ጳውሎስ በሚሰብኩበት ጊዜ ደግሞ አካሉ ተገልጧል ስለዚህ ይሄንን ባለስልጣን እግዚአብሔር ባለስልጣንነቱን በቅዱስ መጽሐፍት ውስጥ ገልጧል ማለት እንችላለ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ወደ ሄምሮ ይመጣ በተለይ ደግሞ ከጢሞቴዎስ ሐሳብ ጋር አስተናሱ የብሉ ኪዳን መጽሐፍቶችን ነበር ጳውሎስ እንደዛ ሲል ላይ ነበርውና የሚነሳ ጥያቄ ስለአለ ነው ያዲስ ኪዳን መጽሐፎችን አዲስ ኪዳን መጽሐፎችን ልክ እንደ ብሉ ኪዳን መጽሐፎች የእግዚአብሔር ቃል ወይ ደግሞ ባለስልጣን ነው ብለን እናነሳቸው እንችላለን እነሱ ነው በኩል ሚዛን እናስቀምጠው እንችላለን በደንብ ማንሳት እንችላለን ምክንያቱም የብሉ ኪዳን ባለቤትም ያዲስ ኪዳን ባለቤትም አንዱ እግዚአብሔር ነው የተለየ ነገር ስለሌለው ማለት ነው በተለይ ደግሞ በብሉ ኪዳን የተጻፉትን የትንቢቶችም ምሳሌዎችንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደፈጸማቸውና እናምናለን እንዳከናወናቸው ወይም ደግሞ ለርሱ ተነግረው የነበሩት በርሱ እንደተፈጸሙ እናቃለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማያት ከማረጉ በፊት ለቅዱሳን ሐዋርያት የተናገራቸው ነገር ቢኖር ምንድነው እርሱ እርሱም ከናንተ ጋር ሳለው በሙሴ ህግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኳችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው ይላል ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የተነገሩ ቃላት ምሳሌያት ትንቢቶች ምሳሌ ሁሉም ነገሮች ቀጥታ የሚመለከቱት ኢየሱስ ነበር ኢየሱስ ደግሞ ቃል በቃል እግር በእግር ትንቢቶቹን በትክክል ፈጽመዋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ወንጌላትን ስናነብ በብሉይ ኪዳን የተናገረው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እንዲተነበይ ያደረገው እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ስጋ ለብሶ መጥቶ ይፈጸመው በአዲስ ኪዳን ስጋ ለብሶ መጥቶ ያደረገው ይሄንንም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ለፈጸማቸው ደግሞ ላደርጋቸው ያ የተነገረው ነገር ያ ስለኔ የሆነው ነገር ስለኔ የተባለው ነገር ላደርጋቸው በማድረግ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ የመጀመሪያውን የህጉን አላማ ያስፈጽም እንደነበረ የመጀመሪያ የህጉን አላማ ያብራራ እንደነበረ 
እርሱ ነው ህጉን ያብራራው እርሱ ነው ህጉን የተነተነው እርሱ ነው በህጉ ላይ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እንዲደረግና እንዲያደርግ የተገለጠው ስለዚህ ለምሳሌ አትግደሉ እንደተባለ ሰምቷችኋል ሲል አትግደልም ያለሱ ነበረ ደግሞም ደግሞ አሁን መጥቶ አትግደል የተባለው ነገር መስመሩን ስቶ ከቦታው ወጥቶ ሰዎች አትግደል ላይ ብቻ ተወስነው አትቆጣን እንደተው አትፍረድን እንደተው ጌታ ኢየሱስ ግን የመጀመሪያውን የህጉን हिसाब ሲሰጥ የነበረውን የህጉን हिसाब አብራርቶታል ለምን በቃሉ ላይ ስልጣን ያለው እርሱ ብቻ ስለሆነ ለምን መጀመሪያም የሰጠው እርሱ ስለሆነ ስለዚህ መጻሕፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳንም ቢሆን ሐዲስ ኪዳንም ቢሆን የተነገረውና የተደረገው በዋናነት በጌታ በኢየሱስ ወይም ያህዌ የነበረውና ኋላ ላይ ስጋ ለብሶ በተገለጠው በራሱ ስለሆነ አሁን የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍትም የስልጣን መጻሕፍት ናቸው ራሱ ጳውሎስ እኮ ይሄን የሚጽፈው በሁለተኛ ጥሞቴዎስ ላይ ለጥሞቴዎስ ሲጽፍ እኔም እንኳን ይሄንን ያመጣሁት ይሄንን የምነግረክ በእግዚአብሔር ስትንፋስ ተመርጬ ነው ይላሉ። ለክ በብሉይ ኪዳን የነበረውን የነቢያትን ሐሳብ እግዚአብሔር ቃኝቶ ነድቶ እንዳደረገው አሁን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይጽፍ ጳውሎስ በእግዚአብሔር መንፈስ ተቆጥጥር ውስጥ ሆኖ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ተነርቶ ነው ጴጥሮስም ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣም የሚለው ይሄንን ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ መጻፍ ቅዱስ የባለ ስልጣን ነው ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ በተገቢው መንገድ የተብራራ ይመስለኛ ወደ ቀጣይ ነጥብ እናልፋለን በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን የበለጠ ያነጋገር ያለው ወይም ደግሞ ሰዎችን እየከፋፈለ ያለ हिसाब ነው መጻፍ ቅዱስ ስንል የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይንስ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት መጻፍ ነው የሚል हिसाब አለና መጻፍ ቅዱስ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይንስ ቃል ያለበት መጻፍ ነው ምን ይመስላችኋል አቪኒ ዚሌ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን እናምናለን ለምን ካለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም ለቲቶ በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር አይዋሽም የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ የማይዋሸው እግዚአብሔር ነው ማለትም በእግዚአብሔር ዘንድ እውነት እንጂ ውሸት ስለሌለ በዚህ በመጽሐፍ ላይ የተጻፉት ቃላት ሁሉ የእግዚአብሔር የራሱ ናቸው ብለን እናምናለን። የእግዚአብሔር የራሱ ናቸው። ሰዎች ብዙ ጊዜ ይሄንን हिसाब ለማፍረስ ከሚያነሱት ነገር አንዱ ምን ነው የşeytan ቃል ተጽፎ የለም ወይ? ምን ነው የሰዎች ንግግርስ ተጽፎ የለም ወይ? የሚል ወይም የሰዎች ታሪክ ተጽፎ የለም ወይ? የሚል ነገር ነው የሚያነሱት። ይሄንን ስናስብ ማስተዋል ያለብን ነገር አዎ የşeytan ቃል አለ። ምናልባት አያም ተናግሮ ያያም ቃል አለ የሌሎችም ሰዎች ንግግር አለ የክፉ ሰዎችም ንግግር መጻሕፍ ቅዱስ የሚነግረን የታሪኩንና የክስተቱን መፈጸም ትክክለኛነት ወይም አውነተኛነት ነው የሚነግረን ሰይጣን ንግግሩን ተናግሮታል ወይ ለሚለው መጻሕፍ ቅዱስ መናገሩን ያስረገጠልን ነው ለምሳሌ አሳስቶ ከሆነ ማሳሳቱን የሰይጣንን አጻጭነት የሰይጣንን ተንኮለኝነት የሰይጣንን ሾላካነት መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረ ነው እንጂ የሰይጣን ቃል ትክክል ነው ተቀበሉት ይያለን አይደለም የክፎ ሰዎችን हिसाब መጽሐፍ ቅዱስ ውድቀታቸውን ጨምር ሲያስቀምጥ አንደኛ የድርጊቱ መከናወንን መጽሐፍ ቅዱስ ያስረገጠልን ነው ሁለተኛ ደግሞ ድርጊቱ በእግዚአብሔር ፊት የተራቆተና ኃጢአት መሆኑን ያሳየን ነው ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ ጥዩፍ መሆኑን የተጠላ መሆኑን እየነገረ ነው በታሪክ ደረጃም ከመጣን የነሄ ሮርስ ታሪክ ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በታሪክ ውስጥ አለ ማለት ነው ክስተቱ በታሪክ ውስጥ የተከናወነ ዑነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ሲነግረን ይሄ ነገር ተከናውኗል ይሄ ነገር ተፈጽሟል ይያለ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የታሪክ ሰነድ ነው አዎ ዑነት አሁን ያረጋግጥልናል መጽሐፍ ቅዱስ በሳይንስ ሊረጋግጡ የሚችሉ ነገሮችን በውስጡ ይይዛል አዎ ተረጋግጠው ነታነታቸው መረጋግጥ ይችላል ለምን ካልን የድርጊቶቹን መከናወንና የድርጊቶቹን መከሰት ሁለንተናዊ በሆነ መልክ ያያዘ ነው ማለት ነው ይሄንን ደግሞ እግዚአብሔር አረጋግጦታል እግዚአብሔር ዑነት መሆኑን አጥሞታል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንላለን እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ብለን ሌላውን የእግዚአብሔር እንዳልሆነ ሌላውን ደግሞ የእግዚአብሔር እንደሆነ እንነጋገረም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ስትንፋስ 
የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ራሱ መጻፍ ቅዱስ ከ3000 በላይ ምስክሮች አሉት በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ተናገረ እግዚአብሔር እንዲህ ተገለጠ እግዚአብሔር ለገሌ እንዲህ በመሳሌ ተናገረ ይላል ከ3000 በላይ ማስረጃዎችን የእግዚአብሔር ቃል የራሱ የእግዚአብሔር መሆኑን የሚያመለክቱ በቂ ማስረጃዎች አሉ ማለት ነው ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀድም አቤን ያነሳቸው ነገሮች አሉ ሰዎችም የሚያስቡት የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰዎች ተረጣሪ የሚያድርባቸው ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ከእውነተኝነቱ የተነሳ የሰዎችን ድካም በጽድቅ የሰዎችን ስንፍና ደግሞ በብርታት አይቀይር ስንፍናቸውን እንደ ስንፍና ያስቀምጣል ድካማቸውን እንደ ድካም ያስቀምጣል አለማወቃቸውን እንደ አለማወቅ ያስቀምጣል ውድቀታቸውን እንደ ውድቀት ያስቀምጣል ሁሉንም ነገር እንደውነታ ነው የሚያስቀምጠው መጽሐፍ ቅዱስን በራሱ ከፋፍለን ነው ምንመለከተው የታሪክ ክፍል ብለን እናስቀምጣለን የመዝሙር ክፍል ብለን እናስቀምጣለን የትንቢት ክፍል ብለን የትምርት ክፍል የመልክት ክፍል ብለን ከፋፍለን እንመለከተዋለን ብሉ ኪዳንን ማዲስ ኪዳንን ግን በብሉ ኪዳኑ ውስጥ ባዲስ ኪዳኑ ውስጥ እንደዛ የተከፋፈሉት እነዚህ ክፍሎች ዋና ሐሳባቸው ምንድነው የተጻፉበት ጻፊዎቹ ሲጻፉበት ዋና አላማና በምን ብርታት ነው የታሪክ ሰዎች አይደሉም እየተነሱ የጻፉት አንዳንዶቹ እንደም የሰነ ጽፉ ቀጥም ራሱ ይላቸው ጽፈው ማያቁም ከዚህ በፊት አንዳንዶቹ ይሄንን ከጻፉ በኋላም አልጻፉ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ያዘዛቸው እግዚአብሔር ኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስለሆነ ግን ኡነታውን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠልን የሚሄደው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ማለት ነው በታሪክ ክፍል ውስጥ በመዝሙር ክፍል ውስጥ እየነገረን ያለውና ዋና አላማ ምንድነው ስንል እግዚአብሔር በነዛ ሰዎች ላይ አድሮ ሰዎችን ማስተማር ይፈልጋል እግዚአብሔር በነዛ ሰዎች ላይ አድሮ ትክክለኛው መንገድ የትኛው እንደሆነ ማሳየት ይፈልጋል ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ሰዎች ሲሞቱ የሚነበበው አይነት ንባብ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች በጎ የሚስሩ በጣም ጫካኞች ሆኑ ሌቦች ሆኑ የሞት ቀናቸው ላይ የሚነበበው ጽድቃቸው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን የትኛውንም ቅዱስ አባት ቅዱስ እናት ሰዎች ጽድቃቸውን ብቻ እንደ ሞተ ቀን የውሸት የሚያነ በመጻፍ ቅዱስ አይደለም አብርሃምን ስታገኛው ከነው ድቀቱ ታገኘዋል ሁለቱም በነን ሲያነጋ አዎ እ ሌሎቹንም ቅዱስ አነ ዳዊትን በዚህ ጋር እንደ ልብ የተባለው እንዳዊት አሳይቶ ይወደቀው እንዳዊት ያሳያል መጻፍ ቅዱስ እዮብን የበረታውን እዮብ በእግዚአብሔር ያመነውን ያሳያል ለእግዚአብሔር ነገሮቹን ሁሉ የሰጠውን እዮብ ከዛ ደግሞ ደክሞ በስንፍና ሚናገር እዮብ ያሳያል ሰዎች ይሄ ነው ህይወታቸው ኡነታ ላይ ያለው መሬት ላይ ያለው ኡነታ ይሄ ነው ስለዚህ በዲካምን እናገራለ ልክ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ህብረት አድርገን መንፈስ ቅዱስ ረርቶ እንደገሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ልክ የሆነ ነገር እናረጋለን ስለዚህ የዚህ ጭማቂ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ ይሄ ሁሉ ለትምርታችን ተጽፏል ብሎ ዘጋ ስለዚህ ለትምርታችን ከተጻፈ ትምርት የምትማረው ከ ከ ኤ ከ ኤ ከ ኤ ከሚገኝ ማርክ አይደለም ኤክስም ደግሞ ተማር አለ አንድ አንድ ጊዜ እንደውም ካራይቶቻችን ይልቅ ኤክሶቻችንን እናስታውሳቸዋለን በደም አንድ አግማቸውም ሁሉ ለምሳሌ እኔ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ህፃን ሆኜ ስማር ከማይረሱኝ ትምርቶች ኤክሶች አይረሱኝም ለምሳሌ አቤል ቀይለን ገደለው ተብርዬ አው ብዬ መለስኩትን ማለት ነው አቤል ግን ቀይለን አልገደለው ማቼ ማረሰው ምን ጥያቄ ማለት ነው ከቹኮ ላይ ተነሳ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰዎች ውድቀትም ጭምር እንድንማረው እንጂ ሞኝ ተማሪ እንድንሆን አይፈልግም እግዚአብሔር ሞኝ ተማሪ ማለት በራስ ቅጣት እስኪደርስብ አንድ አብርሃም ወደቀ በአብርሃም ውድቀት አንተ እንድትወድቅ በዮብ ውድቀት አንተ እንድትወድቅ አይፈልግም መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ እንድትማር ነው እንድትማር ነው የሚፈልገው ስለዚህ የነሱ ድካም የነሱ ብርታትም ተጽፎልናል በዛው ውስጥ ግን ይእዚያብየርን ትልቁን አላማ እናያለን እግዚአብሔር ምን አይነት አባት እንደሆነ እግዚአብሔር ምን እንደሚፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ ጽፎልናል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኘው የሰዎች እንድካምና ሐሳብ ሳይሆን ይእዚያብየርን ዋና አላማ ነው እናገኘው መጽሐፍ ቅዱስ ሲጨመቅ ምንድነው እናገኘው የሰዎችን ሐሳብ ነው እናገኝበት የሰዎችን ውድቀት ነው እናገኝበት ከዛ ምን ማረው እሱ ነው አይደለም ተጨምቆ እናገኘው የእግዚአብሔር ሐሳብ ቀድም ለጢሞቴዎስ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ መዳን እንደሚገኝና ያንን እንደተማረና ያንንም ደግሞ አጥብቆ መያዝ እንዳለበት ነው የነገረው እሱ ከተናገረ በኋላ ስካውን ስካንደንበት ዘመን ብዙሩ ዘመን አልፏል ለጢሞቴዎስ ከተነገረ በኋላ ይሄ መጽሐፍ አሁንም ለጢሞቴዎስ የተነገረው ነገር ነው የሚነገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ መዳን እንዳለ ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
ከሰዎች እንዲማሩ ነው የሚነግረን ስለዚህ በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት የእግዚአብሔር ቃል በመhall በመhall ግብት ግብት ያለበት የእግዚአብሔር ሐሳብ አዝማች የሆነበት ነገር አይደለም መዝሙር ላይ አዝማች አለ በመhall ግብት ግብት ሚል አይደለም የእግዚአብሔር ቃል እያንዳንዱ ሲጨመቅ ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እናገኝበት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ደግሞ ከኦሪት ዘፈጥራት እስካ ራይ በተመለከተ እግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የሚነግርክ መጽሐፍ ቅዱስ በቁንጽሩ ላይ ተገመተም አንድ ቃል ይወሰድክ እንዲኖር አትልም የብዙ ስተቶች ውጤትም ያ ነው ግን ሙሉ ሐሳቡ ሲጨመቅ ምንድነው አላማው ምንድነው ሐሳቡ የሚለውን በመመለከተ ነው እግዚአብሔር ቃል ነው አይደለም ምን ለንልም ምን ይችላል ስለዚህ እንጠቀልለው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ለሙሉ ለእግዚአብሔር ቃል ነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው በሚገባ ማለት እንችላለን ጌታ ኢየሱስ የመጽሐፍትን ነገር ላላስተዋሉ አይሁድ የተናገረው ጠንካራ አባባል አለ እነሱ ሙሴ ላይ ነው ትምከታቸው መጽሐፍት ሁሉ ስለ ሙሴ ብቻ እንደሚናገሩ ያስቡ ነበር ጌታ ኢየሱስ ግን ሙሴ ራሱ ስለኔ ነው የተናገረው አለ ያ ብቻም ሳይሆን እንደውም ሙሴን ብታምኑት እኔም ባመናችሁ ነበር ምክንያቱም ሙሴን ያጻፈው ያ በብሉ ይኪዳን የነበረው ያሁዌ ነው ሙሴን ብታምኑት እኔን ነበር ምታምኑት ያ ማለት ሙሴ የጻፋቸውን አምስቱን መጻሕፍት ብታምኑ እኔን ነው ምታምኑት ቀስቱ ወደ እኔ ነው የሚያመለክተው ነገር ግን አለ ጌታ ኢየሱስ መጻሕፍትን ካላመናችሁ ግን ቃሌን እንዴት ታምናላችሁ ስለዚህ እያንዳንዱ መጻሕፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ነገሮች سنመለከት የእግዚአብሔር ስትንፋስ ነው ስንል የእግዚአብሔር የራሱ ቃል ነው ማለት ነው ውድቀትንም በተመለከተ ወይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ የሚነግረን ምንድነው ምንድነው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ነው የሚለው የመጀመሪያው ውድቀትም ቢሆን ለትምህርታችን ነው የተጻፈው እንድንማርበት ነው ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወስዶ የሚተክለን ትምህርት ላይ ነው እንዳንወድቅ እንድንማርበት ማለት ነው ሰው አይ ይሄ የሰው ቃል ነው ካለ ሊወርቅ ተዘጋይቷል ማለት ነው ከትምርት ሊነቀል ፈልጓል ማለት ነው ግን እግዚአብሔር የሚያደርገው ለትምህርት ደግሞ ለተክሳጽ በትክክል ማለት ነው ከወደቁ ሰዎች ምንማረው ተክሳጽ ነው እግዚአብሔር ይሄን ነገር እንደጠላ እንደማይወደው ነፍሱ እንደምትጠየፈው ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ልብንም ለማቅናት የስብራት ያለበት መጽናናት የሚፈልግ ወደ በጎ ነገር መምጣት የሚፈልግ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ አዲስ ኪዳም በሐዋር 13 በተደጋጋሚ ወንጌል የጌታ መንገድ ተብሏል የሚያቀና ወንጌል ከጠማ ማነት የሚመለስ ወንጌል እንደገናም ደግሞ በጽርቅ ላለው ምክር ይጠቅማል ይላል እነዚህ ሁሉ በውድቀትና በትንሳኤ ውስጥ በሰው ልጅ ስብራትና ትንሳኤ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሁሉ የሚያሳዩ ነው በተለይ ደግሞ ሰው ደካማ እግዚአብሔር ሃያል ሰው ወራዳ እግዚአብሔር ክቡር መሆኑን በውድቀት ሁሉ የእግዚአብሔርን ጽርቅና ጻድቅነት እናስተውልበታለን ማለት ነው በጣም ጥሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ሐሳብ ነው ያዝ ነው በተለይም ደግሞ ቀደም እናንተም ስታነሱት የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰዎች የተናገሯቸው ንግግሮች አሉ እባብ ራሱ የተናገረው ንግግር አለ ሰይጣን የተናገረው ንግግር አለ እነዛ ንግግሮች ምንድነው የሚያሳዩን ሞቲቩ ምንድነው እንዲጻፍ ሲደረግ ምን ታስቦ አይተጻፈው ለምሳሌ ማቴዎስ 4 ላይ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈተን የሰይጣን ንግግር አለ የኢየሱስ ንግግር አለና የኢየሱስ መልስ ብቻውን አይጠቅመንም የሰይጣን ጥያቄ ከሌለበት ጥያቄው ደግሞ መልስ ከሌለውም አይጠቅመንም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ሲያሳየን ሊያሳየን የፈለገው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው በዛ ነገር ላይ ኢየሱስ የሰይጣንን ጥያቄዎች ድል መንሳቱ ማሸነፉ ነው የሚያሳየንና ስንጠቀልለው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ያለበት መጽሐፍ አይደለም የሚሉን ሐሳብ ይዛለን የእግዚአብሔርስም የተመሰገነ ይሁን ወደ ሶስተኛው ጥያቄያችን እንለፍ ሶስተኛው ጥያቄያችን አሁንም ያው መራግራችን የዘመኑ መልክ ነው በየዘመናቱ የሚነሱ የተለያዩ ሐሳቦችን ስለ ሆነም እንዳስሰው በጣም እየተፈተንበት ያለው በተለይ ደግሞ አማኞች እየተፈተኑበት ያለው ነገር አንዱ ምንድነው ይመገለጥ የሚባለው ነገር ማለት ነው ግላዊ መገለጥ በብዙ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የቃል አለ በተለይም ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ተገለጠልኝ እና ራሱ አስተማረኝ ብሎ አንዳንድ ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሆነ ትምርቶችን ሲያራሙዱ ነው ያለን እና እነዚህ ግላዊ መገለጦችና መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አንድ ላይ ማስኬድ ምን ይችላል ወደሚሉ ሐሳብ ነው እንጣ ምክንያቱም የምነጥቃል ከዘንቅራሴም ሲጀመር ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለሆነ 
መገለጥ ጋታ ይዞ ግላው ይሆነ ለምምዶች ጋታ ይዞ ስለሆነ እንዴት ማየት እንችላለን እንዴት እናስተረካቸዋለን ለዚህ ግላዊ ነገሮችን ከመጻፍ ብሳንጻል ምን ይመስላችኋል ሰላም አገለጽ እና ነሳ ስለ እንደዚህ አይነቱ ጥያቄ ሁለት አይነት መልስ መስጠት እንችላለን ብያስባሉ አንደኛው መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ ነው አንደኛው ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ሆነን መመለስ እንችላለን ለምን እንደነ ይሄን ያልኩት ከመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት ውጭ ይላሉ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ደር ይፈር ማረግ አይተበቅም ሰው ግላይ መገለጣለን ካለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አልተገናኘም ማለት ነው ግላይ ነው በግላይነት እንመለከተዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ መሰረት ያለው መገለጥ ግን ምን አይነት ነው መጽሐፍ ቅዱስስ ደግሞ ስለ መገለጥ ምንድነው የሚነገረን እምነት በመገለጥ ውስጥ ታይቷል በደም ታይቷል እግዚአብሔር ደግሞ ራሱን የገለጠባቸው መንገዶች አሉ የተለያዩ ከፍጥረት ጅማሪ አንስቶ እስካሁን እስካለለበት ትልቁ መገለጥ ዘመን አስተሪው የክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ ጨምሮ አይተናል እና የእግዚአብሔር መገለጥ አላማው ምንድነው እግዚአብሔር መገለጥ አላማው ሰዎች ሁሉ እርሱን እንዲያውቁትና ከሱ ጋር ህብረት እንዲያደርጉ ነው እንጂ ግለሰቦች የራሳቸውን ፍቃድ የሚያስፈጽሙበት አዲስ ቲዮሎጂ እንዲሰሩ አይደለም አዲስ የሆነ ስነ መለኮት አስተብሮ ዳይሬክሽን እንዲያስቀይሩ መስመር እንዲያስቀይሩ የራሳቸውን ትምርት እንዲያቆሙ አይደለም እግዚአብሔር መገለጥ በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠው ሁሉ ሰዎች ሁሉ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ እንዲድኑ ከሱ ጋር ህብረት እንዲያደርጉ ነው ግን ሰዎች የራሳቸውን ትምርት እንዲያቋቁሙ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አይለም ሰዎች በዛ መገለጥ ራሳቸውን ከፈ በማድረግ ስፍራ ለማስቀመጥም ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይለም ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የሆነ መገለጥ አይተው ያ መገለጥ ግን በወንጌል ስራቸው ላይ ተጨማሪ ነገር እንደማይፈጠር ሲያቁ ስለ መገለጥ ያወሩም ነበር እና ጳውሎስም እና ጴጥሮስም ሁሉም የየራሳቸው መገለጥ ነበር ነበርቸው ግን የሚያስቡት እግዚአብሔር ከሰጣቸው አላማ ጋር ምንድነው ያገናኘው ነው ስትሰብክ እኔ እንዴ ይጃለሁ እንዴ አይቻለሁ እንዴ አይቻለሁ ስትል ወንጌሉ ለእግዚአብሔር ወንጌል ምን ይጨምራል ሰዎች ያንን ሰምጣው ወደ እግዚአብሔር ይቀርባሉ እያንዳንዱ ትምርት እያንዳንዱ ነገር ሚመዘ ነው እግዚአብሔር ለመምሰል ያቀርባሉ ይሄ እግዚአብሔርን ለመምሰል ማያቀርብ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አይደግፈው ምክንያቱም መሰረት አስቀምጦ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉንም ነገር የሚቀበለው እና መገለጥንም ሰናዩ ሰዎች መገለጥ ሊያጋጥማቸው ይችላል እንዴት ነው መገለጡ ያጋጥማቸው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት ነው ወይስ ከመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት ውጪ ባለው ሁኔታ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያለ መገለጥ ሰዎችን ወዴት እንደሚያدرس ተመልክተናል ሰዎችን እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ለክርስቶስ ትዕዛዛት ራሳቸውን ወደ መስጠት ነው ያቀርበው እና በዛ ውስጥም እየገለጡት ያሉት ራሱ የተገለጠላቸውን ክርስቶስ ነው እንጂ ራሳቸውን አይደለ ነገር ግን በውጭ ያሉት ሰዎች ግን ተገለጠልን የሚሉት ሲገለጠላቸው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስጠል ከሆነ ሲገለጠላቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ እና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ለኛ ከነገረን መገለጦች የሚበልጥ መገለጥ እንዳለ የሚነግሩን ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አይቀበልም ሌላ መገለጥ ነው ስለዚህ ሌላ ወንጌል እንደምንለው እንዳለ ሁሉ ከወንጌል ውጪ ሆነ ሌላ መገለጥ አለ ማለት ነው። አሜን ስሙት ለለ። አሄ ሐሳብ ብዙ ጊዜ ከሁለት ነገሮች ጋራ ሲምጣጣ ይታያል። አንደኛ ተገለጠልን የሚሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ራሳቸውን እንደ ጳውሎስ እንደ ጴጥሮስ አንድ አንዴ ኢየሱስን ወክለው እንደሚናገሩ አድርጎ ይገልጣሉ። ይሄ በቀጥታ ደግሞ ቅዱሳን ሰዎችን እግዚአብሔር በመንፈስ ነድቶ አቀንቶ በቁጥጥራቸው ስራ አድርጎ እንደሰራው አይነ ስራ በእኔ ሰርቷል ብለው የሚቀርቡ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ የእምነት እንቅስቃሴ አማኞች መምህራን አብዛኛዎቹ ራሳቸውን እንደዚህ ነው የሚገልጡት። ኢየሱስ እንደዚህ ተገለጠልኝ። ለምሳሌ ከኔ ተገል ራሱ እግዚአብሔር ለኔ ኢየሱስ ማለት ነው ከስምንት ጊዜ በላይ ተገልጦ እንደዚህ 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 አስተማሪ ነው የሚለው ይሄ ማለም ማለት ነው ጳውሎስ በተናገረው ላይ እኔ 67ኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሆኜ መናገር ይችላልው የሚል ነገር ያመጣሉ ይሄ ዋና ነገራቸው ነው መገለጥን ሲያመጡ እነሱ ልክ እንደ ሐዋርያት ራሳቸውን ባለስልጣን አድርገው ነው የሚያመጡት ራሳቸውን መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ መጻፍ ቅዱስን በጻፉ ሰዎች ላይ እንደሰራ አይነ ስራ በእነሱም እንደሰራ አድርገው ነው የሚያቀርቡት ሁለተኛዎቹ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በማምታታት የሚመጡ ናቸው ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ ስራውን አንከለክልም ዛሬ የሚሰራል 
ይገልጣል አብርሆት ይሰጣል በኢየሱስ የሰራው እግዚአብሔር ኢየሱስ በመድረ ላይ ያስተማረውን ወንጌል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ይገልጣል ያብራራል ይተነትናል ይሄንን እናምናለን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ አምክድም ሰዎች ይሄንን ነገር سنቃወም ይሄንን ነገር ከመጻፍ ቅዱስ አይደለም ስንል ጸጋ መናክፋፋም ይመስላቸው ሰዎች አሉ የመንፈስ ቅዱስን ስራ ዛሬ አናክፋፋም ጸጋውንም እኛ የመከልከል sultan ይለንም መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው እንደወደደ ግን ይሰራል ነገር ግን መገለጥ በሚል ስውር ሐሳብ ውስጥ ሰዎች የተገለጠላቸው በመንፈስ ቅዱስ ይመዘን ሲባል እንቢካሉ ግን ችግር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም የትኛው መገለጥ የትኛው ማስተምህሮ የትኛው ስብከት የትኛው መጽሐፍ በግለሰብ የተጻፈ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ በዚህ ሊዳኝ ይገባዋል በዚህ ሊመዘን ይገባዋል በዚህ ካል ተመዘነ በዚህ ካል ተዳኘ በዚህ ተመዝኖ በዚህ ተዳይንቶ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ካል ተስማማ ከእግዚአብሔር አይደለም ነባ ያለው ነገር አለ ከውጪ የመጣ አይደለም እንደው ከውጪ የመጣማ እንደተባለውም ከውጪ ነው በእግዚአብሔር ስም ከተነገረ በኋላ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አመስማማት አለበት ለዚህ ነው ከሐዋርያት በኋላ የተነሱት አባቶች ከሐዋርያት በኋላ የተነሱት አባቶች እስከ 3ኛ አመተ ክፍለ ዘመን የነበሩ የቤተክርስቲያን አባቶች የሚባሉት የቤተክርስቲያን አማድ የሚባሉ አባቶች ለመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ እና ከመስጠታቸው የተነሳ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሌላ መገለጥ እንደሌለ ሲያስረዱ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሙአቸው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እናያለ ለምን እነሱ የተለየ መገለጥ አያመጡ ለምሳሌ ተርቱሊያን ከወንጌላት ውስጥ 1107 ጥቅሶች ይመስላል ለምን በራሱ የተለየ መገለጥ የለውም ተርቱሊያን የቤተክርስቲያን ትልቅ አባት ነው ከሐዋርያው ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ውስጥ እንደገና ማለት ነው ተርቱሊያን 3822 ጥቅሶችን ወስዶ ተጠቅሟል ለምን ተርቱል እንተ ነው ተርቱሊያን ትልቅ አባት ነው በብዙ ጽሁፎቹ ምናቀው ነው በትምርተ ስላሴ በጣም ምናቀው አባት ነው ምን ነው የራሱ መገለጥ አላመጣ ምን ነው ከወንጌላትና ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ወሰደ ልዩ መገለጥ ስለሌለ ነው እንደገና አውሳቤዮስ የተባለው የክርስቲያን አባት ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት 3258 በጠቅላላ በዚያ ዘመን የነበሩ አባቶች ወደ 19368 ከወንጌላትና ከጳውሎስ መልእክታት ወስዶ ተጠቅመዋል ይሄ ምንድነው የሚያሳየን የጥንት አባቶች ለሚጽፉ ጽሁፍ ዋቢያቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የኢየሱስ ቃሎች ነው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ኢየሱስ የተናገረው ነው የሚያስታውሰው እንጂ ሌላ እንግዳ ትምርት ያመጣ የብራሃን ጻፊ ለዚህ የተናገረው ነገር ማንሳት በጣም አስፈላጊ ነው ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ማለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ይላል ምራፍ አንድ ላይ ነው ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ የመገለጦች ሁሉ ዳርቻ ወሰኑ ኢየሱስ ነው አሜን ኢየሱስ ጋር ሰው መጥቶ ለመስማማት ካልፈለገ ከኢየሱስ እጪ ነው በኢየሱስ ስም እንኳን ቢመጣ ማለት ነው እንደውም በዚህ ዘመን በጣም መጠንቀቅ ያለብን በፊትም ምን ሸወደው ምን ተጣለለው በቅዱሳን ስም የመጣ በመጣ ጉዳይ ነው አሁን ግን በደንብ እየተጣለለ ያለ ነው በኢየሱስ ስምና በመጻሕፍ ቅዱስ በመጣ ጉዳይ ነው ስለዚህ በጣም ብልሆችና በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ መሆን አለብን በእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ለክ ነው እዚህ ጋር ጥያቄ ላንሳ ጳውሎስ በነበረበት ዘመን አውሮስ ያልገባው እኛ ግን በዚህ ዘመን የሚገባን ነገር ይኖራል እንዴ ለምሳሌ አንዴ ምን ሰማው እንግዲህ መጻፍ ብዙ ላይ እንደሚነገረው ጳውሎስ ታሞ ነበርና በዚህ ዘመን ያሉ ደሞ አስተማሪ ሲናገሩ ያን የጳውሎስ ላልገባው ነው የታመመው እኛውን ስለገባን የተለየ መገለ ስለአገኘ ህመም በእኛ ውስጥ ይለም የሚል ሐሳብ ሰምቻለሁና ታዋሪያቶች ያልገባቸው እኛ በዚህ ዘመን የሚገባን አዲስ ነገር ይኖራል ምን ይመስላችኋል እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት ወጣ ባለ መገለጥ ውስጥ እንደዛ ልትል ትችላለ ምክንያቱም በእምነት ከበረቱ ክርስቶስን ደግሞ በህይወታቸው ደስ ካሰኙት ሰዎች ውስጥ የሚገባው መገለጥ እንዳገኙ እናምናለንኛ የሚገባው መገለጥ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን ማወቅ ነው እግዚአብሔር በገለጠልን መጠን እግዚአብሔር ባስተዋወቀን መጠን ያንን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈዋል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከሚደግፈው ውጪ 
መገለጥ አለና ጳውሎስ ማያቀው እኔ በግሌ ያወኩት ነገር አለ ስንል ችግር የለም ጥሩ ነው ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመዝ ነው ያ ነገር ልክ ነው ወይ ያ ሰውዬ እና ክርስቲያን አይታመምም የሚል መገለጥ ከሆነ ያጋጠመው መጽሐፍ ቅዱሱን በደንብ አላነበበው ማለት ነው አዲስ ኪዳን ብሉ ኪዳን ቶ ብሉ ኪዳን አዲስ ኪዳን አላነበበው ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ጌታማሙ ቅዱሳን እንዳሉ የሞቱም ቅዱሳን እንዳሉ አላነበበ ማለት ነው አሁን የሚሞቱ ቅዱሳን አሉ በህመም ስለዚህ ህመም አንድ ሰው ይተፈጥሮ ነው እንጂ ከክርስቲና ጋር ካለ መገለጥ ጋር ካለ ማውቅ ማውቅ ጋር የሚመጣ ነገር አይደለም ግን በመጪው ዘመን የሚኖረንን ህይወት አሁን መጥራት ከሆነ እሱ እግዚአብሔር ባለው መንገድ ነው እንጂ በሰው ምኞት ወደኛ የሚመጣ ነገር አይደለም አሁን አለመጣመም ምድርን ገነታዊ አይነት አድርጎ ለመኖር ማሰብ መሻት እሱ ወደፊት የምንጠብቀው ተስፋችን ነው እንጂ አሁን የተፈጸመ አይደለም በመኞት ደግሞ እግዚአብሔርን ካላ እንደር መገለባበት ስለማይቻል እንደ እግዚአብሔር ቃል ያንን ህይወት መጠበቅ ይሻላል እንጂ ያንን ህይወት አስቀድሞ አሁን ላይ ታይቶኛል አሁን ላይ ተገልጦልኛል አሁን ላይ መኖር ይችላል ሚሉ አስተሳሰብ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከክርስቲና ዋና አላማ አሁንም ለነኖሮ ከሚገባ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወት ጋር ትንሽ አይስማማ ይሄ የበሽታን ጉዳይ በሚከተለው በራግራችሁ ላይ በሰፊ እንመጣለን የተለየ ዕውቀት የተለየ ዕውቀት ይኖረናል በዚህ ጊዜ ሐውራቶች ያልነበራቸው ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ መጽሐፍ ቅዱሳችን ዝግ ነው ነው አዲስ መጽሐፍ አሁን ልንጨምርበት እንችላለን ዝግ ነው ማለት እንችላለን አሁን ግጠኞች ሆነን ዝግ ነው ማለት እንችላለን ማለት አው የቀደሙን ሐሳብኩ አውዱን ሄደን سنመለከት እኮ ጳውሎስ ያልተረዳው አይደለም ጳውሎስ አውቆታል ክፍሉን ሄደን سنአነበው ጳውሎስ አውቆታል ማውቁን ምን ምን ረዳው በመንድነው ኃይል በድካሜ እንዲበረታ ብሏል በቀደም ድሞታል ጳውሎስ ዛጋ ስላልገባው ሳይሆን ገብቶት ተቀብሎታል እግዚአብሔር በርሱ ሊሰራ ያለውን ነገር በትክክል ተቀብሏል ለምን እንደው እኔ እግዚአብሔር ይሄን ያደረኩት የሚለውን ሐሳብ ጳውሎስ ይተነትነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ በቃ የእግዚአብሔር ኃይል በኔ በደካማው ላይ እንዲገለጥ ብሏል እርግጥ ነው በሽተኛ ነው አዎ በሽተኛ ነው ግን በዚያ ድካም ውስጥ እግዚአብሔር ኃያል ነው እግዚአብሔር ሰራተኛ ነው ጳውሎስ በራሱ እንደሰራው ያስብም የጳውሎስን ሐሳብ በተለይ ከ ከጻፋቸው መልእክቶች ውስጥ ሄደን سنመለከት ጳውሎስን በደንብ ማወቅ ስራውቹን በደንብ እንድናውቅ ይረዳናል ጳውሎስ እንደ አይነት ጥያቄ ተነስተውበታል ማለት የሚያስተምረው ተመርት ከጌታ መገለጥ አይደለም በጌታ ነርቶት አይደለም የሚል ነገር እዚያ እኮ ገላቲያ ላይ በደንብ ተነስቷል ገላቲያ አንድ አንድ ላይ ሲናገር እሱ ምን እንደሆነ እሱ የሚለው ከሙታንትን ሳይ በተነሳው ነው የሚለው ከሙታንትን ሳይ ኢየሱስን እንዳየው ይናገራል ጳውሎስ ሐሪያ የሆነውም ደግሞ በሰውም አይደለም ከሰውም አይደለም ይላል ለምን እንደሆነ ጳውሎስ ሐሪያ አይደለም ከተባለ ትምህርቶችም ሐዋርያዊ አይደሉም ይባል ነው ይሄን በጣም ነው የሚከላከለው ጳውሎስ ለምን እንደሆነ የሚከላከለው የኢየሱስን ወንጌል በኢየሱስ ትንሳኤ አይቶ ተረርቷል ይሄንን ፊልክስ ፊት ሲናገር የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 26 ቁጥር 16 ላይ ነገር ግን ተነሳና በእግርቁም ስለዚህ እኔን ባየህበት ነገር ላንተም በመታይበት ነገር አገልጋይና ምስክርት ተሆን ዘንድ ለሾመ ታይቼላለሁና ይሏል ኢየሱስን አይቶታል ጳውሎስ ያየውን አሁን እየመሰከረ ያለው ካየው ውጪ ጳውሎስ አልጨመረም ካየው ነገር ላይ ደግሞ አልቀነሰም ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት እግዚአብሔር ባስቀመጠው ቅንብብ ውስጥ በመንፈስ ተነርተው ጽፈው ደምድመው አትመውታል በዚህ ላይ መጨመር አንችልም መቅሰፍት ይጨመርብናል ከዚህ ላይ መቀነስ አንችልም ከእግዚአብሔር ከተማ ከቅድስቲቱን እንቀነሳለን ስለዚህ መጻሕፍት በእግዚአብሔር ዘንድ የሊነገር የተፈለገው ሊነገር የተወሰነ ሁሉ ተነግሯል ስለዚህ ሰፊ የቤተክርስቲያን ታሪኮች አሉ ሰፊ የቤተክርስቲያን ትምህርቶች አሉ ለመጨረሻ ጊዜ ቅዱሳት መጻፍትን ያሳወቀውና በእኛም ቤተክርስቲያን በጣም የሚታመነው ሐዋርያው ቅዱሳት ናቴዎስ በካርቴጅ ጉባኤ በ327 ዓመተ ምህረት ባደረገው ውሳኔ ላይ 27ቱን የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት ቀንኖ አስቀምጧል የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ደግሞ ባለቤቶቹ አዩዳውያን ናቸው እነርሱም ደግሞ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት አሁን በእጃችን ያሉትን ተክላላዎቹን ይዘው ያቆዩት ለኛ አስረክበውናል ማለት ነው ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ተዘግቷል ብንናገር መገለጥ ከዚህ ጋር መስማማት አለብን 
በነናገር መገለጥ ከዚህ ጋር በዚህ መመዘን አለበት በዚህ ተመዝኖ ተፈትኖ ካለበ እንቀበላለን የማንም ይሁን በዚህ ተመዝኖ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ እሱ ሸት ከእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም ማለት ነው ለከት ሌላው ችግር ብዙ ሰዎች ስለሚያቁትም መገለጣቸው ከመጻፍ ጉስ ጋር እንደማይስማማም ስለሚያቁትም መመዘን ራሱ ያፈልጉ ከዛ አንጻር ነውራ ቃል ሲባል አይኛ የተለየ መገለጽ ላልለም በናገርም ራሱ አይገባችሁም ብሎ ሲያስባሉና እኛ ግን ለእግዚአብሔር ቃል የምናምን ሰዎች ከመጻፍ ቅዱስ ውጪ የሆኑት መገለጦችን መቀበል የለብን ግን ከመጻፍ ቅዱስ ጋር አይሚስማማ ነገሮች ካሉ ግን ያው ቃሉን ነው እየተናገረ ያለው ስለዚህ እንቀበለዋለን ማለት ነው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን እንለፍ ሰዎች እንዲ ያየን ያለ ነው በመገለስም ብዙ ነገሮች እየተደረገ ነው ከዛ ንሙ ባሻገር የተለያዩ የመጻፍ ጉስሮችን ጥቅሶች በማጣመም ብዙ ትምርቶች ይሰራሉና ሰዎች ለምን ነው ትምርት በመጻፍ ጉስራ ሰዎችን የሚያጠሙት ምን ምክንያት ልንሰጣቸው እንቻላለን ነው በባለፈው መራ ሀገራችን እነዚህን ሐሳቦች ለመመልከት መወከረን ነበር ሰዎች ለምን ነው በእንደዚህ አይነት ትምርቶች በቀላሉ ሊሳቡ ይቻሉት የሚለውን ሐሳብ سنመለከት አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ መሰረት ያለላቸው ነገር ግን የመጽሐፍ ቅዱስን የተቆነጻጸሉ ሐሳቦችን በመውሰድ ለራስ ፍላጎት ስለሚውሉና በጣም ትኩረታቸው የሰዎች ፍላጎት ላይ ስለሆነ ሰዎች በዚህ ሰዓት ደግሞ የኑሮ ነገር በጣም ስለሚያስጨንቃቸው ትግል ስለሚበዛባቸው ከዛ በላይ መሆን ይፈልጋሉ ከኑሮ በላይ መሆን ይፈልጋሉ ከችግር በላይ መሆን ይፈልጋሉና ዋስተና የሚያገኙት በእነዚህ ሞቲቬሽናል በሆኑ ወይንም አነቃቂ በሆኑ የእግዚአብሔርን ቃላት አላስፈላጊ ቦታና በሰዎች ፍላጎት በመጠቀም እንደሆነ ተመልክተን ነበርና አሁንም ምንመለከተው ችግሩ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት መፍታት እንዳለብን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤቶች ቤተክርስቲያንም ታስተምራለች መጽሐፍ ቅዱስን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሱም እንደሚለው ለገዛ ፈላጎታቸው ለገዛ ፈቃዳቸው ሊተርጉሙት አይችሉም ምክንያቱም አመንጩ እግዚአብሔር ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ በመንፈስ ቅዱስ ምክር ጭምር የተጻፈ ስለሆነ በዛ መንፈስ ነው ምንረዳው መንፈታው ሲቀጥል ደግሞ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት መፍታት እንዳለባቸው ጭምር ደግሞ ትምህርት አለ በቲዮሎጂም ደግሞ ሄርሜኔቲክስ የምንለው ትምህርት አለ እንዴት መጽሐፍ ቅዱሶች በአውዱ መንግስት ይቻላል የሚለው እዚ ትምህርት ላይ ምን መለከተው የምነት እንቅስቀሳ ሲል ብዙዎቹ ከአውዱ ውጪ ነው የሚፈታው አንድ ቃል ተወስዳለ ለምትፈልገው አላማ ተወራለ አንዳንዱ አብዛኛው ቦታ ነሱ ለሚያነሱ ጥቅስ ሌላ ጥቅስ መጥቀስ ራሱ ያስፈልግም አንድ ስቴፕ ከፈ ብለ አንድ ደረጃ ከፈ ብለ ወይ አንድ ደረጃ ወረድ ብለ መልሱ መመለስ ይችላል ምክንያቱም አውዱ በጠቅላላ እንደዛ አይነት ነገር አይናገር እና ለተመልካቾቻችንም ደግሞ ምን አስተላልፈው መጽሐፍ ቅዱስን መንፈስ ቅዱስ እንደሚገልጥ በማመን በየዋህነት በጸሎት መንፈስ ሆኖ እንዲያናቡ ሲቀጥል ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚፈታ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ተክለኞቹ ደግሞ አስተማሪዎች በመቅረ መማር መቻል አለባቸው ብለን እናስተላልፋለን ምክራችንን ግን አሁን እየሆነ ያለው የተወሰነች ቃል ለራስ ፍላጎት መጠቀም ነው ያ ደግሞ ይቻላል ስለተቻለም ነው ብዙ የክርስቲና እምነት በክርስቲና ስም የተቋቋመው አሁን ደግሞ የሰይጣንም ሐሳብ የሚደገፍበት እግዚአብሔር ቃል እስኪሆን ድረስ ማለት ነው የተለያዩ አጸያፊ ስነ ምግባሮች አጸያፊ የሆኑ እምነቶች የመጽሐፍ ቅዱስ ግራውንድ ወይንም አንድ አንድ ሐሳብ እየያዙ እየተመሰረቱ እንደሆነ እንመለከታለን ይሄ ሁሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እያወጡ እንደ ጣላት ሐሳብ ለራሳቸው ፍላጎት ሊያወኑት ይችላሉ ግን ለክናውይ ስንል አይደለም መጽሐፍ ቅዱሱ እንደዛ አይልም የተጻፈበትም ማላማ ደግሞ ያ አይደለም አሜን ይሳ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንግዲህ ማጣመም የሚለውን ሐሳብ ዋናውን ሐሳብ ወይም ድርጊት በተሳሳተ መንገድ ማቅረብ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ዋናውን ሐሳብ ማለት ነው በተለይ እንደ አይነት አደራረጎችን ሐዋርያት ፊት ለፊት ነው የተጋፈጡት ማለት ነው ለምሳሌ የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ ኤልማስ የተባለው ጠንቋይ አገረገዩ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ይወደደ ግን እሱ ጣልቃ ገብቶ ያደረገው ነገር ጳውሎስ ሲቅ በጣም ሲቃወም እንድነው እሱ የሚለው አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽርቆሉ ጣላት 
የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍም ምን አለው በጣም በአጭር ቋንቋ ሰዎች ወደ ጌታ እንዳይመጡ ማድረግ የመጀመሪያ የማጣመም ስራ ይሄ ነው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጣሙበት የመጀመሪያው ምክንያታቸው ለከ በብሉይ ኪዳን እንደነበረው የሐሰተኛ አረኞች ጣባይ ማለት ነው በጎቹን የሚፈልጉት ቆዳቸውንና ስጋቸው ቆዳቸውን ለመኝታ ስጋቸው ለመብል ስለሚፈልጉ ነው እና ሸልተው ደግሞ ጥሩ ያማረ ልብስ ለመልበስ ነው ዛሬም ሐሰተኛ አስተማሪዎች በዋናነት ሰዎችን ከኢየሱስ ጋር አገናኝቶ ዞር ከማለክት ይልቅ ራሳቸው ጋር ማቆየት ነው የሚፈልጉት ይሄንን ደግሞ በመንድነም ይጠቀሙት ቅዱሳት መጻሕፍትን ለራሳቸው በማጣመም ነው እንዴት ነው የሚያጣምሙት የሚለውን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሲናገር በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ይላል ማለት የሆነ ነገር ያነሱና ሲያብራሩልክ አልገባኝም ካልክ ያብራሩበት መንገድ ጠማማ ስለሆነ አልተገለጠልህም ይሏል አጥ ጴጥሮስ የነ ነው የሚለው በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ለምን ሐሳባቸው ጠማማ ነው የሚያደርጉት ሁሉ በጥምት ነው የተገለጠውን የእግዚአብሔር ቃል ያወሳስቡባል የተገለጠው ኢየሱስ ለድሆች የሚስማማው እንግል ነው የነገረው ገቢያ ሄዶ የተናገረው የሚስማማው እንግል ነው ኢየሱስን ዛሬ የሰማሰው ዛሬ ማመን ይችላል ኢየሱስን ዛሬ ያየው ሰው ዛሬ አምኖ እሱን እንደ ጌታ አድርጎ ተቀብሎ መዳን ይችላል እነርሱ ግን ሆም ብለው ማለት ነው ነገሩን ያጣምሙታልና ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ብሎ ያልተማሩትና የማይጸኑት ሰዎች ሌሎችን መጻፍ እንደሚያጣምሙ እነዚህ ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ ይላል ስለዚህ ለሐሳባቸው ለምሪታቸው ይሄን በደም እናያለን ለምሳሌ ቀደም ነባ አንስቶታል አውድ አይጠነቀቁም ለምሳሌ ኢየሱስ እንደኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይሏል ግን አውዱ ላይ ሄደ ስታነብ ለምሳሌ ጳውሎስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ሲጠቀምና እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆነ ሲናገር በአውዱም በቃል አገባቡም ይለያያል አማርኛው ልክ ነው ልጅ ለሚለው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ነው ለኢየሱስም እኛ የእግዚአብሔር ልጅ ለሆነበትም ልጅነት አንድ ነው የሚያስቀምጠው ግን ሄደን سنቀም سن سنመለከተው አውዱን ሄደን سنአጠነው ይሄ አይደለም ለምሳሌ ኢየሱስን ፕሮቶቶኮስ ነው የሚለው እኛን ግን ፕሮቶቶክሲስቶስ ነው የሚለው እንን ለያያለ ማለት ነው እኛ የተፈጠረ ልጅነት ነው ያለን የጸጋ ልጅነት ነው ያለን ተፈጠናል በእግዚአብሔር ኢየሱስ ግን የተወለደ ልጅነት ነው ያለው ካባቱ የተወለደ ካባቱ በባህሪው የተገኘ ነው ስለዚህ እሱ ፕሮቶቶኮስ ነው ልዩ ነው እንደውም ዮሐንስ ደግሞ ሞኖጌኔስ ነው እሱ አንድና ብቻ ነው አንድና ብቻ ነው ተከታየለው ቀዳሚም የለው ማለት ነው ስለዚህ ሲናገሩ ግን እነሱ እኛን ወደ ኢየሱስ ያስጠጉናል ከዛ ወደ እግዚአብሔር ያስጠጉናል ይሄ ማለብ ማለት ነው ካውዱ ቦጭቀው ያወጡና አውዱን ክፍት አድርገው በዚህ በግድ እንድና ምን ያደርጉናል ማለት ነው ስለዚህ ማጣመምን በተለይ በጣም ነው መጠንቀቅ ያለብን ቴሌቪዥን በተለይ ስንከታተል ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን በተለይ የቴሌቪዥን መራ ግብሮችን ስንከታተል ስብከቶችን ስንከታተል አንባቢው ሲያነብ ብቻ አይደለም ማመን ያለብን አንባቢው ያነበበው እንደ ቃሉ ይላል ወይ አንባቢው ያነበበው በትክክል የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ከጎናችን አስቀምጠን የሚነበበውን አብረን ማንበብ የሚነገረውን አብረን መከታተልን መልመድ አለብን ሐሰተኞች ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት መንገድ ይላል ይሉናል እንጂ ከመጽሐፉ አንብበው ይላል አይሉንም ይሄን በጣም አስተዋል አለብን ለሁሉም ነገር ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ይሄንን የሐሰት ምህርት በተለይ ወንድሞቻችን እንዲያለ መራሐ ገብረ በማዘጋጀታቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው በእውነት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ብዙዎቻችን ሳይታወቀን የኢየሱስ ፍቅር እንዳይገባን ካደረጉ ነገሮች አንዱ ሰዎች ኢየሱስን እጅግ በጣም በወንጌላት ላይ የተብራራውን 
ማንኛውም ሰው ቢሰማው እጅግ በደስታ የሚሰማውን ኢየሱስን በጣም አርቀውብናል አንብበን እንዳንረዳው ወንጌላትን አስተውለን እንዳንረዳው ኢየሱስን የክብር የባለ ጠጋ የልዩ ሰዎች ለልዩ ሰዎች የሚገለጥ ለልዩ አገልጋዮች የሚታያርገው ስለውብናል ነገር ግን ኢየሱስ ለየትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ ሰዎች ወገኖች በየትኛውም ቋንቋን ነገር በየትኛው ሜኑሮ ደረጃ ላይ እንኖር ኢየሱስ ለያንዳንዳችን የተብራራ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማንንም ባያስረዳን መንፈስ ቅዱስን በእውነት ከተማጸን ነው ወደ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ተናችንን በእርሱ ላይ ደገፋችንን ካደረገን በእርሱ ላይ ከተጠጋን ኢየሱስ በየትኛው ሜኑሮ ደረጃ መጠጋት መምጣት የሚችል ነው ይሄን በደንብ ነው ማስተዋል ያለብን በተለይ ኢየሱስን የክብር አድርገው ሲያመጡት የዚ ምድር መገለጫ የዚ ምድር መታያ የዚ ምድር መገልገያ የዚ ምድር ቁሳዊ መገለጫ አድርገው ሲያመጡት ከወንጌል ጋር ፊት ለፊት ነው የሚጣል የሚላተሙት ኢየሱስ ያ አባቱን ፈቃድ ፈጻሚ ነው ኢየሱስ አባቱን ወዳጅ ነው ኢየሱስ ጽርቅ ወዳጅ ነው ኢየሱስ የመንግስተ ሰማያት ነገር ተንታኝ አስረጅ አባት ነው ይሄንን በደንብ መመረዳት ነው ወደ ቅዱሳት መጻሕፍት መምጣት ያለብን ደግሜላችሁ አለው ማናቸውንም ነገር መፈተሽ ካለባችሁ ቃሉ ይላል ወይ እግዚአብሔር ተናግሯል ወይ ኢየሱስ ብሏል ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ብሏል ወይ የሚለው ነገር በደንብ አድርገን መመርመርን መልመድ መቻል አለብን ማለት ነው ይሄን እንድና አደርግ እግዚአብሔር በጸጋው ሁላችንን ይደግፈን እግዚአብሔር ለሁላችን ይሄንን እድል ስለሰጠን ደግሞ በፊቱ እንድንደኖን ስለረዳን ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን 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 ዲያቆን አቢኔዘር ከኛ ጋር አይን መራግብ ለመስራት ለመጣና መሰግናለን ያገልግሎ ዘመንን እግዚአብሔር ይባርክልህ ጸጋ ይብዛል ማለት ነው ደለ ውድ የዘመኑ መልክ መራግብር ተከታታዮች የዛሬው መራግብራችን ይህን ይመስላል ሳምንት በዚህ ጉዳይ ላይ ተከተውን ክፍል ይዘንላችሁን እንቀርባለን እስከ ሳምንት የጌታ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ይሁን አሜን